还有我们的指纹鉴定。我记得，给我的这个时候，你跟我说过，你说你要永远爱我。现在，现在你反悔没关系，你尽管反悔好了，但是你要让我跟你一样，告诉你王立川门都没有。我就要带着他，我要一直带，一直带，一直带到坟墓里。你干嘛？你给我！你看，戒指掉了，这是爱你的人会做出的事情吗？你还有什么证据的话，就现在拿出来，我全部都给他丢掉。求你清醒一点！我现在很清醒。爱像秋天里的我告诉你，树木结疤的地方，那是树木最坚硬的地方，摧毁，不会这么轻易的被你摧毁。我们一切都已经结束了，怎么可能都没有？时间魔法，你是不是以为烧掉了一座桥，对面就看不见了是吗？我告诉你，他一直都在，他永远都在。现在我命令你，王立川，你立刻马上去把我的戒指找回来。No。情愿。
Just leave me alone. Zhou Jiji and Huang Zhao are together. Ah, ah, 对对对对对对，来来来来来，发泄出来，情绪就是要发泄出来的嘛。啊，请说对不对？让我一个人静一静好吗？可以可以可以可以。那图纸我自己上去拿就可以了。啊，自己拿就可以了啊。你继续啊，发泄出来。你放心，我走，我走了。遭小偷啊！这治安怎么那么差、啊？喂，哎，李川，你房间遭小偷了，我打电话给保安。不用打了，是我自己犯的。你自己犯的？喂，哎，那不好意思啊，没事儿，没事没事。你自己弄的，犯的这么乱。哦。这就是发泄的一种，是吧？啊，那你翻翻翻翻翻。这是你要的兔子。哇！你昨天熬夜了？我看你精神状态不太好啊，你要不要睡一会儿？待会儿那个去拍照，我帮你拍就好了。你知道去拍哪里吗？我知道。好吧，你替我去。我晚上和圆圆还有一些事。虽然方案没有全部做好，但是季川跟瑞内都在这里，应该没有什么问题。好，好，再见。你改变主意了？我必须走。Yes, yes, yes, yes. 就这样，他就把我们的戒指扔出去了。找了一个下午都没有找到。啊？他扔了，你还去捡呢？哎，小秋，你不觉得你这么做有点让人瞧不起吗？反正不管别人怎么看，我就是觉得利川还是爱我的。爱你，所以把你们的照片撕得粉碎。他爱你，所以把定情信物扔到窗外。他爱你，所以在关键的时刻不辞而别。哎，他爱你，你写了一千多封邮件，他只字不回，这是爱啊！哎，他要是不爱我，他为什么要担心我喝酒啊？他要是不爱我，他为什么担心我有晕眩症？他要是不爱我，他为什么还带着我们两个的照片？他要是不爱我，他为什么还用只有我们俩才知道的密码？这不是爱情是什么？这是走火入魔，这叫顾念旧情。不是你说的那样啦。哎
小秋，哎，你还有你自己的青春啊，你还有你自己的生活，你还有你美好的未来啊，你，你不要在这一棵树上吊死，你就一辈子都起不来了，好不好啊？对哦，哎。我已经写好这个寻物启事，对不对？上面还图片，还悬赏五百块。我要趁着现在人多的时候去发，效果肯定好。走走走走走，问问问问。哎呀，这也是最靠谱的，尽快啊，快点啊，来。这是酒店呢，我可以这么碰着啊。换下一个。哎，麻烦你帮我把这个发给每一个客人，每个都要发到啊。谢谢啊，辛苦了，辛苦了，拜拜。哎，小姐，这不行。哎，这个你看一下。麻烦这个看一下啊，要是看见上面戒指，打电话给我，谢谢，拜托啊，谢谢谢谢，拜拜。接着你看一下这个，这位小姐，小姐，你看一下这个，你要是看到上面的戒指，打电话给我，谢谢谢谢，拜拜。哎，麻烦，嗯，把这个给你，你帮我发给每个客人，每个都要发到啊，谢谢。这个不是你手上经常戴的那个戒指吗？你戒指呢？掉了。那他怎么也有一个？定情信物是吗？哎，那这么说，你的掉了，他的也掉了，这不是好兆头啊！他的戒指没掉，是我扔掉的。扔掉的，你你就这样对他，对他一个给你寄了一千多封信的女孩 ，Not cool！ 你这这你，做人不能这么不厚道啊！那你告诉我，嗯，我到底要怎么样才能让他死心？你教教我，跟他说。你是 gay？ 我不是啊。我我知道你不是。他知道我不是啊。哦，原来，懂了。还有什么办法？你就说你喜欢 Janet。我说了啊。那就说了就 OK 了。他不信。那你就让他发现。你跟 Janet 在床上，你还能再庸俗一点？其实啊，要赶走一个女孩，方式特别多，但你就是狠不下心。我还不够狠吗？你打他一巴掌，他绝对走了，他头都不回了，舍不得吧？你杀死我吧！我真的后悔了，我真的不应该回上海的。Too bad, you chose to come. 走啦。你是谢小姐吧？啊，对，我是。我捡到你的戒指，你看是不是这个？啊，对对对，这个就是我的戒指，谢谢大哥。<笑>谢小姐呀、啊。这戒指是白银做的，又不值什么钱，你何必那么做、啊？是，但是它是我的定情信物。哦，那是无价之宝啊！<笑>哎呀，一看谢小姐就是个重情义的人。<笑>哎，你看啊，这纸上写的“捡到戒指，赏金五百”。啊，我现在就去给您拿。哎，谢小姐，这五百块钱就不要了。哟，那怎么行呢？您这大老远跑这一趟，<笑>一万块。啊？什么？一万块。哎，你看看，谢小姐住的这个宾馆，起码是五星级的吧？再说你穿的那么得体，最起码值一万块钱啊！大哥，您这是讹诈吧？这这这这这怎么是讹诈呢？是不是？这这是这样，我这只有五千，全给您了，行不行？不行，就一万，给不给
不给是吧？那我把这个戒指扔到马桶里冲了啊！哎，大哥大哥，我给我给，要不您在这先等一下，我去弄钱，一会儿就回来，可以吗？嗯、好好好，来，快点啊！我需要五千块现金，给我五千块。你是说给，不是说借。对，给我五千块。我这有五千块。哎，我为什么要给你五千块？我又没有欠你工资。因为你把我戒指扔了，扔了就得赔，所以你得给我五千块。戒指是我买的。是你买的，但是你送给我了，就是我的财产。现在我财产损失了，你就是得赔，就是得给我五千块。This is ridiculous. Give me the money. 谢小秋，如果你没有别的事的话，请你不要再敲这个门。还有，我很不喜欢你现在这个态度。出入。密码多少？你不知道我的密码？为什么你的密码是零零零九零七啊？因为我们是同一天生日。哇，这个女人很彪悍呐、啊、！Give me the money。所以你决定离开温州了。嗯，我希望纠正，还来得及。Janet 会高兴的。来来小秋，呦呦呦，怎么啦？脚崴了，扶我小心啊！啊来来来，你在这里坐一下吧。哎呀妈呀！哎呀，这才出虎穴，又入狼窝呀我！来，把脚放上去。来，我帮你，我帮你。来帮我一下。哎呀，这该死的销官，天天让我陪酒。哦，轻点，轻点。为了一份小合同，都快喝断肠子了我。现在又出来一个爱千刀的王继川，整我连眼睛都不眨的。怎么肿成这样了？我给你拿个冰块敷一下啊！谢谢啊。哎，你居然又被王继川整到。我们俩之间的战争才刚刚开始，鹿死谁手还不知道呢。其实继川这个人不坏。好，好，今天，今天，今天，他真的不坏，就是有时候龟毛一下而已。哎，我企图从他口中打听利川跟你分手的秘密，可这人嘴真硬，简直是滴水不漏。对哦，我当时怎么没有想到问他？我还给他做过翻译呢。<笑>那是你不懂得利用资源。算了，你要是会的话，就不会吃那么大的亏了。不过季川这个人呢，其实真的不坏。当然了，你们俩要是磁场对不上的话，他肯定也是要跟你死磕的。反正我是受不了这个人。哎，他爸妈是怎么把他给生出来的？基因突变吧。生出来简直是祸害人间呐！喂，喂，李小姐，我们正在做模型，还缺个下手，你过来一下。我，我去不了了，脚肿了。我又不是叫你走路，我要你坐着干就行了。哎，王继川，王总，我现在重申一下啊，我呢？我的职业是翻译，不是小工。你有没有搞错啊？我的模型是谁弄坏的？是你吧？这个模型我跟瑞内做了两天两夜，你知道我一天的工资多少钱吗？你赔得起吗你？你
，叫你打下手是跟你客气，这是你的工作。何况呢，我跟九通已经签好了合约了，你要来也得来，不来也得来，否则的话，我把你工资全部扣光，然后和九通取消合同。我，怎么啦？他还要让我去给他做模型啊！哇塞，你都惨成这样了，他还不放过你啊？这个变态，以为可以左右我，我。我大不了不干了我，我我本小姐还不受这个气呢。你别生气了啊！这样，我去帮你做好不好？哎，你可要小心呐，他会往死里折腾你的。哎呀，你放心，我跟他共过事，知道怎么对付他。哎，对了，那个剧院不是还没有设计出来吗？怎么制作模型啊？不是剧院，是紫金湖酒店，剧院的模型下周才做呢。哦，好，那我去了，你赶紧休息一下。那你小心点啊！放心吧。王总，怎么是你啊？叶静文呢？哦，静文他身体不舒服，所以他睡了，我来替他。他以为他是谁啊？想换人就换人。他当自己是人事部主任啊，嗯，您放心，我在 G M F 待的时间比他长，做的不会比他差，真的。好，好，好，好，进来，进来。嗯，还愣着干嘛？坐。哦。那，这是我们的设计图，嗯，紫金湖酒店，嗯，它是一个依山傍水的 U 型建筑物，嗯，这是平面图，你会看吗？啊，我可能忘了告诉你，我是我们当地当年的高考状元，数学非常好，高数几何都不错，微积分也可以解，我还连续拿了好几年学校最高的奖学金。嗯，我设计图真的看不懂。一个不懂数学的文科女生，我看你所有的计算功力都拿去算你这个买衣服的折扣了，是不是？啊，不是不是，但是我手工特别好，我织的那个围巾吧，一个洞都没有。围巾？嗯。人内，我织给你的围巾拿出来给他看看，给你看看什么叫真知艺术。嗯，你的那个围巾，我在箱子里收藏着呢，不敢拿出来，太珍贵了。好、哦，听到没有？珍藏啊！啊，对了，你要做的模型是按照比例缩小的模型，我要的非常精准，精挑细琢，绝对不能错，一点儿都不能错，知道吗？嗯。你看看这个纸板，上面的线已经画好了，很简单，你只要轻轻的一掰一拨，抽出来，搞定。嗯，会吗？会。试试看。好的，好的。知道了。对，对不起啊，我真的是轻轻一掰。对不起啊。那，这把刀片，嗯，对半切，嗯，过来吧。这个会，这个我肯定会，这个没问题。那，对吧？对半切。我是说对角线。行，不好我的天哪，你确定我们是来自同一个太阳系的吗？我只是叫你做个模型，又不是让你做原子弹，你有这么困难吗？不是，你这个画的不是很清楚，而且你看这个背面都没有画。我，我再给你一次机会 ，OK。胶水，纸板，嗯，旁边粘一圈，搞定，嗯 ，very easy。好，这个比较简单，这个肯定没问题的。哎，喂喂喂，你干干什么？哇，这是我的图纸啊！对不起，我只是涂了一点点而已。My God！ 
的。我从第一天认识你到现在，你就只会搞破坏，你变傻又不用拿执照，你那么使劲干什么？我真的不是故意的。看来我是要骂你，你的刀法才会变准。对不起，我失失误了，我的。季川，是误会 ，OK， 你不是故意的吧？我真的不是故意的，还不是故意的？哎、你明明就是想杀我、啊。哎，小秋。啊。你坐下吧，我来教你。嗯，他们在做这面墙的一个角，要跟这一面对接。你看，这个纸板有三层，第一层跟最后一层，中间卡着一个泡沫，所以你切的时候一定要注意，不要把它切断。慢慢来，按照这个虚虚线，慢慢的切。你试试看，这个角，你要注意这边。这样子就是面墙，你试试看。你试一下。我看一下。哦 ，no no 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 no， 他他他他在流血。我带你去处理一下伤口。啊，真的没事了。走吧。不是，对不起哦。哎，什么情况？啊，刚才我就没人理我。敲他有这么疼吗？啊？真是，连这样子你都会砸到头，不会破相吧？让我看看小秋，你怎么受伤了？呃，没关系，不小心碰了一下而已。嗯，好好照顾你的伤。
，你不是去季川的房间吗？怎么碰到利川了？他们俩是兄弟啊，老在一起也正常吧？哦，哎，你们俩刚才好暧昧哦。嗯订好了吗？订好了，今天帮我订的。嗯，小秋还好吧？还好。对了，晚上我弄了一个 party 过来帮忙。现在下午三点。我要弄一些非常拿手的 appetizer， 很复杂的，工程很大，过来帮忙。黑心总裁开始走清明路线，我支持。你是说贴心总裁吧？啊，你先去，我马上到。啊。哎，你怎么不吃啊？嗯，吃半天就吃了这么一点。吃了水果了。哎，小秋，嗯，这沙拉太棒了，一定要打听是哪一家餐馆的。改名，我们杀过去。有那么好吃吗？真的，来，你尝尝，怎么样？嗯，好像就是太少了点我自己都能吃这么一盘子。我刚才已经吃了很多了，幸好没有人发现。哎，过来过来，嗯哼，怎么了？你尝尝这个汤啊，超级好喝，好像是海鲜味的。这个是哈达汤。应该是利川做的。利川做的，嗯，哇塞，他不但能赚钱，还能做汤啊！哎，可惜他对你实在不怎么样。不过就冲这汤，我原谅他了。墙头草没原则，我去拿点酒啊。嗯，好了。嗯我知道你一向对我有成见，不过呢，你不妨尝试一下了解我吧。不好意思啊，你是说了解你吗？嗯，首先呢，我觉得你应该先了解我的菜。王大少爷，你是说你的菜？嗯，你会做菜？俗话说得好。要先抓住男人的心呢，首先要抓住他的胃。我觉得这句话对女人也是通用的，尤其是对好吃的女人。所以你的胃呢，一定特别喜欢我。嗯，胡说，不承认。我明明看到你吃了很多盘我煮的菜啊，一盘接一盘的。你别以为我没看到哦，别骗我。你，你是说那个菜也是你做的？除了汤以外，其他全部都是，特别是那个沙拉。完了完了，看来我的胃真的喜欢王继川，不然怎么这么快就把他的菜消化了？立川，机票已经帮你订好了。这是你的护照和行程单，记得收好。订的是明天十点的飞机。谢谢。看来还只有爷爷才能说得动你啊。还要有 Rene， 不然我真的不知道叫谁顶班。你不打算跟安妮道个别？哦，我懂了，不用道别，因为你很快就回来了。我是不会回来的。好，我现在给大家宣布一件事情啊
，我们要先感谢纪川先生今天的盛情款待。没想到纪川先生的手艺这么好，在谈判桌上，您是个杀手；在厨房里，您是个能手。没想到里外都是一把手。做得好。啊，呃，刚刚接到总部的调令，明天上午呢。利川先生和苏小姐将离开温州，返回苏黎世。他们手上的工作将交由瑞内和纪川先生来完成。虽然人事上有变动，但是涉及案还是按原来的计划执行。利川先生到了总部，依然会为我们这边的工作来努力。那么，如果大家有什么想咨询的，可以发 email 给他。我想利川先生一定很乐意为大家帮忙。谢谢。川真的要离开温州啊？你知道吗？哎，他还回来吗？我不知道。这算什么呀？难道他连句号都不画就要一走了之吗？不行，我得去问问他。哎，别去了。我想，他可能也没有料到在这里会碰到我吧。也许只是公干。可能都是我自己自作多情。你说的对，是我自己不愿意接受现实罢了。哎，你干嘛呀，小秋？小秋，我离开一下。哎，小秋。不好意思，我先去一下洗手间。你不是要走吗？请便好了。如果你觉得你还能有一点良心的话，你可以说说四年前你为什么要离开。这样的话呢，即使我们俩以后都不见面了。我死了也可以做个明白鬼。我跟你解释很多次了，不知道怎么样才能说服你。因为我根本就不信你的解释。你要说你变心了，我可以，我让你走。我告诉你，黎川，虽然我笨，我一根筋，但是我绝对不是那种四脚蛮缠的人。我一开始，我以为你得了重病，不治之症。你现在不也好好的吗？后来我以为是今天
。其实他也只不过是个路人甲。你要说你为了事业，我们俩认识的时候你就已经功成名就了。你要是为了钱，你根本就不缺钱。李川，我真的不知道你能因为什么没有跟我在一起。我求求你了，好不好？我真的求求你了，你告诉我为什么一定要离开我？李川，放弃好吗？就算是为了我，也许是我说了什么，或者是为你做了些什么，又让你误会到我仍然爱着你。是，我还是喜欢你。我绝对不会像对一个陌生人那样对待你，因为我们曾经相爱过。但是我真的没有想到，我的出现会给你的生活、你的工作造成这么大的麻烦，所以我必须走，马上走，立刻消失。你终于承认了，你是因为我才走的。我才能够放心的走远。如果这么想，会让你舒心，就算是吧。嗯、我要看你的机票还有护照。我要看你的机票还有护照，快点！小秋，小秋，小秋 ，Tell me what you want to do. Stay. No.
。这两天你抽空再到一次上海，再跟他见一次。好的。也别兜圈子了，直接问他要多少钱。夫人，其实通过这几次跟他的接触，我觉得他对我们有很深的敌意。如果这个时候他手里再有钱的话，我怕他会更加明目张胆的报复。我已经没有办法了。一开始，我也不想提到钱。可他现在，除了钱什么也不缺。也许会因为钱向我妥协。这件事情要尽快解决。啊，青莲一期那标进展的怎么样？啊，非常顺利。紫金湖的模型已经出来了，非常漂亮。啊，当然了。我把王立川逼得也很紧。紫金湖酒店尚在其次，青年剧院才是重中之重。希望立川能够拿出有说服力的设计。啊，夫人，我正准备跟您汇报呢。王立川刚刚接到总部的通知，说明天回上海，然后再从上海回瑞士。所以剧院改由瑞内进行设计。夫人，其实，在业界论声望来说，瑞内跟王立川根本没有办法相提并论。且不说这样半路杀出来。对本地情况熟还是不熟？但说这样中途换人的话，咱们的标能不能进成功，还是个问题。换蕊内，你没有提出反对意见吗？这是董事长的决定，我不好硬性阻拦。毕竟 G M F 不是方氏的子公司。这他现在走人，他也敢？你给我去拦着，拦不住我自己去。明白。你好，你好，那个幺二零二房间谢小秋小姐今晚喝醉，如果她有什么问题打到柜台，请马上通知我。好的，知道了，谢谢。Jack， 找你说点事，方便吗？嗯。刚才夫人给我电话，她要你无论如何也要坚持完成所有的设计。请转告她，是我爷爷的意思。他能说服我爷爷吗？如果没有猜错的话，应该是你们的总部接了什么新的项目，想拉你入伙吧。可是王立川先生，在中国有句古话，叫先来后到，而且你应该知道，我们方氏今年在 GMF 投资有多少。我想你是不会让夫人失望的，对吗 ？Jack， 不要动不动就拿投资来说事。我的设计。从来不用担心拉不到投资。OK， 不谈投资，那咱们谈合作好了。既然是合作，总要有合作精神吧。我们方氏每次跟 GMF 合作，都充分照顾了你们的利益。可是这一次，如果不是因为图纸泄密的话，我根本不会到这儿来。这图纸泄密，总不会算我们的责任吧？说到利益，说到合作，姐，你还真是不拿自己当外人。金融危机那一阵 ，Lisa 放了我们多少鸽子，吞了我们多少笔尾款，你不会不知道吧？要不是 Frank 向我爷爷求情，我们早就在法庭上见了。可是这样，这样吧，既然 Lisa 已经发话了，我去说服爷爷让我留在这里。你也别心急 ，GMF 能不能拿到标与你无关，请 Lisa 为我试问好吗 ？OK， 这样的话最好，谢谢。你刚刚才起床啊，时间差不多了。Jeanette， 你先回去吧，我还有事情没有办完。喂，机票都确认了。Jack 昨天晚上来找我 ，Lisa 说要把设计弄完再走。Lisa， 是爷爷叫你回去的 ，Lisa 不会连这点面子都不给吧？既然这个项目我已经接了。还是善始善终比较好。是不是安妮不让你走？我昨晚就有些预感，我觉得你根本不会这么轻易走。袁兰才，我只想把这个标弄完。
他知不知道这样下去你会有生命危险啊？你不跟他去说，我来说。Jeanette， 别告诉他。他不是小女孩了，是大人了。他有必要知道，你知不知道？等一下你跟他说，让他自己决定好了。如果他真的知道真相的话，我知道他会做什么，所以我才没有告诉他。有些事，我自己背着比较好。我不想他付出太多，更不想他像我的家人一样，整天为我担心。能不能把对他的关心分给我一点？就因为我比他坚强，就因为我知道真相，就可以伤我更深吗？金奈，我们十年前就已经结束了。你跟安妮不是也结束了吗？别告诉他。你知道他是真心爱你。可能他跟你在一起只是为了为了你的钱，请你不要侮辱小熊，他不是这种人谢谢啊，服务员，给我来杯水。这么巧啊，你也在啊？对啊，可以坐这儿吗？啊，请坐。好。小姐，听口音你好像不是本地人吧？我是来出差的，就住在对面。听说对面宾馆 GMF 包了一层，你该不会是 GMF 的吧？哎，坐下自我介绍啊，免贵姓沈，沈阳的沈，黄飞鸿的鸿，沈鸿，哎，也是建筑师。你好，你好，我是谢小秋。啊，你好，你是哪个公司的？呃，富亭，听说过吗？新年一期我们也入围了。嗯。哎，你们的图画完了吗？我只是个翻译，建筑上的事我不太懂的。好吧，既然你遇到了我，嘿嘿，我呢就有义务帮你普及一下这相关的知识。这王家兄弟来头可不小啊，整个家族在建筑界都很有声望，尤其是王立春。别看他年纪小。嘿嘿，很早就被他爷爷带出去做项目了，很快就脱颖而出，而且口碑都很好。做咱们这个的，主要是口碑。可是，你们这个项目一泄露，时间又那么紧，这翁立川即便回来，补救还来得及吗？哎，你们打算怎么办啊？这个我怎么会知道啊？不说实话啊，咱都同行，你这哈。行，我不跟你绕圈子了。据我所知，你是王立川的翻译吧？你说你一个月能挣多少钱？一个翻译啊？一个外地人在上海生活，房价又那么高，多不容易啊！你别这么看我，我这人相信缘分，我又乐于助人，我想帮你。咱们做个交易。什么交易？你帮我弄一张王立川的平面设计图，或者打听一下 GMF 的报价，我给你五十万现金，打到银行卡也可以。这样，你弄得多呢，我不会亏待你，我也给得多，怎么样？考虑一下。这上面有我的电话。你可以打我的电话，我帮你。
沈红，啊，谢谢你的好意哦。不过呢，我没有你想的那么缺钱。还有，如果你下次要再来找我的话，小心我报警。不好意思。好几千万。对了，你也千万要当心啊！万一他从我这边行不通，改苗条打你主意了。嗯，找我？哎呦，你想多了啦。是我在三楼洗手间找到的，应该是你的吧？上一代的老物件了，我生日的时候丽川奶奶送给我的。没什么事，我就先走了。哎，安妮，等等，我想有些事情你应该要知道。丽川这次回来是奉公司之命来救场的，他不会久留，就算他想留，爷爷也不会让他留的。他只要完成这次竞标之后，他就会回去的，以后都不会再回来。我想你应该很了解利川的吧？他这个人对所有的人和事都留有余地，不会狠下心肠拒绝别人。我希望你不要误解他对你的宽容。一个女人的时间跟青春是非常宝贵的，不要为了这些不切实际的幻想而浪费，这样就可惜了。有一件事情我要提醒你，我知道你对利川有怨言。因爱生恨，这我可以理解，但你千万不要因为这样而做出超过尺度的事情。Jeanette， 我们俩只是普通同事的关系，我的私生活不需要听从你的指点。至于那天我为什么会在利川房间，那天你在利川房间做什么，我不想听也不爱听。我知道你想从他那里得到什么。要是得不到，千万别从别处打主意。利川是不会给你回瑞士的，为什么？因为我不同意。
各位，今天的这个碰头会，召集的很仓促。我知道大家都很忙，都在夜以继日的忙着自己的工作。纪川先生也去开会了。我们的设计案呢，大的方案和草图差不多都已经出来了，本来是很值得让人高兴的。而且按照原定的计划，我们可以在投标之前完成所有的设计方案，并且很有希望能够中得这次标。但是就在这样一个关键的时候，又出现了一件很棘手的事情，因为我们很可能涉及案再次泄密。啊，怎么一直没有人？怎么回事啊？是啊，这这这这事儿就不是第一次了。但是幸运的是，这次我找到了那个可疑的泄密者。嗯，是谁啊？太可恶了！真是，怎么这种事情？这个人很熟吧？我根本不认识他，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团。而是家园国际，他叫沈红，是田小刚的亲戚。我根本就不认识什么田小刚。那我可以跟你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少钱